na akaweza kuasi kuwapatia moyo wakakawaambia kwamba katika hiyo sehemu ya kwanza mimi nawaambia na nawasia kwamba haifai kuweza kufikiria juu ya wale ambao waliolala maana yake hakuna maana ya kuweza kufikiria juu ya wale ambao waliokuu waliokufa kwa sababu ilikuwa imewatia waziwazi akasema sababu hiyo hii ikiwa basi mtaweka katika mkitakaa katika hiyo hali mtakaa kama watu ambao hawana matumaini deputy president katika kanisa katoliki imani yetu tumeijenga katika mambo matatu mambo matatu hiyo hii ni imani matumaini na mapendo imani matumaini na mape na mapendo hii kanisa la wavestronike hawakuwa na hiyo imani mapendo na matumaini matumaini kwa sababu alikuwa amepotoshwa ziyo paulo leo katika isemu ya kwanza anawaambia si nyinyi ni watu ambao wako na matumaini na mbona Kristu alikufa baada ya matezo akaweza kufufuka na ikiwa basi aliteseka akava akafufuka sisi ambao tulio na imani sisi ambao tulio na matumaini sisi ambao tulio na mapendo kwa Bwana anawaambia kwamba haiwezekani kile ambacho tumewafunza na kuweza kuahudhuria kisisae matunda kwa sababu ikiwa basi tutajenga imani yetu kwa matumaini na mapendo na imani kwa Bwana sisi tutaweza kuvufu kuvufuka wakati ambapo Bwana atakapoweza kuwafufua wale ambao wako na matumaini sehemu ya mwisho katika isomo anawaambia kwamba kwa wale ambao waliolala tusidhani ya kwamba kwa sababu sisi tuko hai tutaweza kufika kwa Bwana mbele yao Bwana ataweza kuwafufua alafu baada ya kufua atuchukue sisi ambao tulio hai na basi tutaweza kukutana <coughs> kule ewani kwa sababu mwisho tutakuwa kitu kimo tutaweza kuwa kitu kimoja kwa hivyo maana ya hii somo inatueleza ya kwamba katika maisha yetu wewe uwe kasisi kama mimi uweze kuwa mtu wa aina yoyote katika hali yoyote yale ambayo tunayo ishi chochote ambacho tunachofanya katika ulimwengu huu inapazwa kuwa inatuadaa kwenda tukutane na bwa na bwana baada ya maisha hii ambayo tunayoishi mwezi huu nimesema katika kanisa letu mwezi wa novemba ni mwezi ambao tunaokumbuka wale ambao walio tuacha na kila wakati tunasema eternal let's grant unto them o lord and let the perpetual light shine upon upon the uh, upon them may they rest in, in peace kana mwadha ni ama veke vuru ko geta vilaga no vetwa bingosio meno geteo no madrajie raya milele uape bwana na mwanga wa milele uangazi uangazie leo paulo anatuambia let us not keep our faith thinking about those who died kwa sababu wako katika mikononi mwa Bwana mwa Bwana sisi tuweze kufikiria na kufahamu ya kwamba maisha ambayo tunayo ishi ni kupita tu tunapita kwa sababu hata sisi tutakuwa kama wao kama wao ikiwa katika uji wa Bwana utakuja kapra ya tufe basi tunaambiwa wale tayari ambao walio lala zamani atawafufua mara moja na basi nasi tutaweza kukutana wao tufike biguni kwa baba Hebrews walikuwa wanaamini hayo 
ukienda pale the valley of Kidron road pale Jerusalem utaona the Jews they believe so much about this kwa sababu hata watu wakikufa hiyo mivupa yao na hiyo miili yao inasikwa katika makaburi makaburi ambao imepakwa hii rangi nyeupe kwa sababu wao naamini ikiwa Kristo atakuja ujio wa pili watafufua wayahudi wote baada ya wayahudi wote tena achukue wa Kristo wachache wachache hapa na pale wale ambao waliokuwa naamini then waislamu baada ya waislamu maybe the, the other denomination kwa sababu hiyo ndio ambayo wanaamini wananjipenda wao kwa sababu walikuwa anasema Yesu alikuwa muyahu Muyahudi lakini leo tunaambiwa katika madhi, katika ali ya imani hakuna Muyahudi hakuna Msomalia si zote ni jamii ya baba mmo ya baba mmoja cha maana ni kukesha katika sala kuishi katika neno la Bwana tukiwa na matumaini imani mapendo kati yetu na Bwana na mapendo kati yetu na mwingi na mwingine mwishowe tutaupata utukufu ambao tunao utafuta katika ali ya maisha yetu na malisia katika somo la injili madhayo sura ya 25 haya ya kwanza hadi 13 Yesu anawaambia wale ambao wanaokutana nao na kati ya wao ni wafuasi wake ufalme wa mbinguni sometimes using to interpret what is the kingdom of god the kingdom of god should be the, the reign of god in the hearts of men and we and women wakati ambapo bwana anapoishi ndani ya rozet sio mioyo rozet na natawala mimi kama wewe ikiwa basi anatawala tunapepa ufalme wa mbinguni mahali popote ambapo tunapo eh tunapoenda leo anaufananisha na wanawali kumi tano walikuwa wapumbafu wengine watano walikuwa wenye hekima na basi wakaenda na taa zao kumgoja bwana ru bwana harusi na basi akakawia kuja wote wakalala na basi ikiwa basi wakalala usiku katikati pidimbi ilifue iliweza kusikika na kuambiwa amkeni bwana harusi ame amefika na ndio tunaambiwa wote waliamka lakini tano baadhi ya wale ambao waliokuwa pale waliweza kugundua hawana mafuta ta ya kuweza kumgoja bwana ru bwana harusi wakaweza kuwaomba wale ambao waliokuwa nazo na wakawaambia hayawezi kututosha na kuweza kuato na deni mkaweza kujini kujinunulia there are some questions that i was trying to ask kuna maswali ambayo nilikuwa nauliza uh, wakati ambapo ninaposoma sehemu ya ijiri kwa sababu hii ni hali ya kuweza kuambiwa si zote tuweze kuwa tunake tunakesha kama hawa na wawili wanawali kumi. basi katika hiyo hali ya kukesha baadhi ya hao kumi. Kuna mtu kati yao alikuwa na kesha kweli? I don't think. I don't think if I have to be I have to be critical. Kwa sababu baada ya wa, ya yeye ku bwana harusi ku kukawia wote 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 walila walilala. Na basi angekunja wakati ambapo walipokuwa na lala. So kulala ama kuweza kukesha sio ku tu kuwa na ali ya kuwa na taa na sina mafuta 
ni kuweza kuwa tayari mahali popote ujio wake na hata kukaa kwake na hata wakati ambapo arusi itakapoweza kutede kutedeka jambo la pili ambalo tunalopata katika hiyo injili hao ambao wanaoitwa wenye hekima walikuwa watu ambao waliokuwa na jipenda na basi hiyo haitajiki kwa jumuiya yote ukisoma katika matendo ya mitume sura ya ine, mstari wa 32 hadi 35 jamii ya wale wote ambao waliokuwa na waamini walikuwa wanawanya kila kitu na hakuna mtu ambaye alikuwa na kitu na mwingine hakuwa na ki hakuwa na kitu hao watano wanawaambia sisi hatuwezi tukuwajalia chochote kwa sababu ya hata tutosha na iwatoshe basi nendeni swali la tatu ni duka ya nani ambayo inapunguliwa saa sita usiku usiku wa manane haiwezekani na basi wanaambia waende mununue mavu mafuta but the moral teaching of this particular gospel Yesu anataka tuelezea kila mmoja wetu katika juhudi zetu za kufanya hali yoyote mambo yote ambayo tunayofanya tunapaswa kujua ya kwamba Bwana alituweka katika ulimwengu tutekeleze ma, ma, mawajibu yote ambayo ametujalia kwa jia ya ufasaha kwa jia ya mpango kwa jia ya kukesha kwa jia ya kumtumaini yeye kwa jia ya kuweza kumpenda kwa imani na juu ya yote kumpenda kupitia kupenda wenze yenzetu hali hii ndio ambayo itaweza kutufanya tuweze kuwa tunakesha hadi mwisho mwanzo hadi mwisho na hata mbinguni kwa baba tutao tutafika Sabuni uwe inatuambia maisha yetu ya hapa ulimwengu huu ni miaka sabini na ikiwa kuna mtu ambaye atakaa sana miaka themanini ikiwa utakaa ni more than 80 years hiyo itakuwa mbo bonus kuna makao ambayo Yesu aliwambia mitume wake John 14 akawaambia kwamba mimi narudi kwa baba naenda kuwa tayarishia makao na wakati ambapo makao itakapokuwa tayari nitawakujia na basi wale ambao wanao mgonja wa kujiwe wa kujiwe wanapazwa kuwa wanakaa katika hali ya kuke ya kukesha fundisho hilo lingine ni hili tusikae kama huu ulimwengu ni we ni wetu Ulimwengu huu uko na mwenyewe na mwenyewe ndiye mbwa ndiye bwana kwa sababu tulitoka kwake tunaishi kwake na hata tunapaswa kurudi kwa kwake kile ambacho anacho tuitisha na anacho tuomba katika maisha yetu ni kuweza kuwa ni watu ambao wanao wanao kuwa na matumaini na kukesha ili katika ujio wake siku wa masaa ambayo tujui tuweze kukutwa tukiwa tumejiandaa last and not the least katika hiyo hali sabuli na tuambia sabuli 63 tuweke roze tu siweze kumuonea kiu bwana kwa sababu yeye ndiye Mungu wetu na nikakumbuke ya kwamba hata mtakatifu Agustino alisema my soul is restless until it rests in you in you lord kama hiyo sala ya mtakatifu Paulo kama hii marudio ya Isabuni 63 tuweze kuweka roho zetu zikiwa zimetulia mikononi mwa Bwana tumsibi Yesu Kristo so mwenye masikio na asiki na askie tutasimama wakati huu ili tuweze uh, kutangaza kanuni ya imani
na sadiki kwa Mungu mmoja Mwana wa pekee wa Mungu aliyesaliwa kwa baba tangu milele yote Mungu aliyetoa kwa Mungu mwanga kwa mwanga Mungu kweli kwa Mungu kweli aliyesaliwa bila kuumbwa Mwenye Mungu mmoja na Baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wakofu wetu na akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye mbikira Maria akawa mwanadamu alisulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Apostle Pilato na akatezwa akava akazikwa Siku ya tatu akavufuka kanzi ya maandiko akapaa mbinguni ameketi kuume kwa baba atakunja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu na ufalme wake utakuwa na mwisho na sadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana mleta uzima atokaye kwa baba na mwana anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na baba na mwana Anaye nena kwa vinywa vya manambi na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume na ungama upatiso moja kwa maondole ya dhambi na ngojea kwa ufuko wa wavu na uzima wa ijayo amina ningeomba wale ambao wanaotoa sala za amini wanje ama wakalipia pambeni those who are praying the prayers of the faith to come forward Dugu zangu tumu, eh, dugu zangu wapenzi tuelekeze sala zetu kwa Mungu Baba Mwenyezi ambaye anataka watu wote waokoke na wafikie kutambua ukweli wake tutajibu kwa kusema e eh, Bwana tunakuomba utusikie e eh, Bwana kwa ajili ya kanisa takatifu la Mungu ili Bwana apende kulilinda na kulitunza e Bwana tunakuomba utusikie e Bwana tunakuomba utusikie Kwa ajili ya watu wa ulimwengu wote ili Bwana apende kutunza mapatano kati yao e Bwana tunakuomba utusikie e Bwana tunakuomba utusikie kwa ajili ya wote wanaokabiliwa na mahitaji muhimu ya maisha ili Bwana apende kuwa imili wote e Bwana tunakuomba utusikie e Bwana tunakuomba utusikie kwa ajili ya wote yetu si zote na kwa ajili ya jumuiya zote ili si zote atupokee tuwe sadaka itakayokubalika kwake E Bwana tunakuomba utusikie. E Bwana tunakuomba utusikie. Kwa viongozi wote wa serikali wakiongozwa na rais wetu William Samuel Ruto na ipu wake Ligadi la Chagwa. Viongozi wote wa counties na viongozi wote wa vikundi na sehemu mbalimbali. Bwana aendelee kuwajalia hekima na nguvu na ta afya na mwili afya mwili na kiroho waweze kutekeleza mawajibu yao kulingana na sheria yako. E Bwana tunakuomba utusikie. E Bwana tunakuomba utusikie. Kwa yote ambayo iliyo mbele yetu siku ya leo Bwana aendelee kuyaongoza kutoka mwanzo hadi mwisho wake. Bwana tunakuomba utusikie. E, Bwana tunakuomba utusikie. Sala ya shukrani kwa yale yote mema ambayo Bwana umetujalia. Kwa neema zako zote ambazo umetuba. Bwana uchukue shukrani zetu na uendelee kutembea nasi 
katika safari yetu ya kurudi kwako mahali ambapo ulipoenda utetayarishia bwana tunakuomba utusikie eh bwana tunakuomba utusikie sala zingine simekaribishwa sala kwa sababu ya kanisa Mwenyezi Mungu tunakusanyika mbele zako kwa unyenyekevu tukitoa shukrani kwa zawadi ya kanisa takatifu katoliki tunamwombea baba mtakatifu Francisco maaskofu mapadre na mashemasi wetu waweze kuongoza kwa hekima na huruma wakiongoza kanisa lako kwa imani tutie moyo tuishi tutie moyo kuishi maisha ya utakatifu kwa kuwa nuru ulimwenguni tuki tukiakisi upendo huruma na ukweli wako e bwana tunakuomba utusikie e bwana tunakuomba utusikie let us pray for the country and national government heavenly father we lift our nation before you praying for our guidance wisdom and blessings watch over us protect us and lead us on path of righteousness we pray for love peace and unity that we may live together in harmony and that we may prosper in everything we do may we all find hope in your promises we pray for our readers grant them wisdom compassion and heart of service help them to read us with integrity for the betterment of our nation lord hear us lord graciously hear us let's pray for the departed soul mungu mwenyezi mungu mwenye neema na upendo tunakumbuka na kuomba kwa ajili ya roho za za wapendo wa wetu walioaga dunia tunazikabidhi tuna roho hizi za dhamani katika utunzaji wako mororo tukijua kwamba wewe ni Mungu wa upendo na huruma usio na kikomo nuru ya upendo wako uangazie na wapate na wapate uta, utimilifu wa neema na, us, na usamaha wako kwa, kwa ajili ya safari yetu wenyewe tunaku, tunaomba tuwe, tuwezeshe kuongozwa na kumbukumbu ya wale ambao wa waliopita kuishi maisha yetu maisha yetu ku, kulingana na mapenzi yako kwa waru, kwa huruma wema na upendo raha ya milele iwape e bwana na mwanga wa milele uangazie wapumzike wa mwanga ulioangazia wapumzike kwa amani e bwana tunakuomba utusikie e bwana tunakuomba utusikie let's pray for the sick elderly and the needy lord jesus christ you bore our sufferings and carried our sorrows We, you experience the pain and isolation of the sick, the elderly and the needy. We lift up to you now those who are sick, grant them your healing touch and comfort. Surround them with your love and presence. We pray for the elderly in our community. Bless them with strength, wisdom and assurance of your abiding presence. For the needy Lord may you provide physical, emotional, spiritual needs to them. Help us to be instruments of your compassion and mercy to them to that we may reach out to them with love and care. Lord hear us. Lord Jesus hear us. Let us pray for families and vocations. Heavenly Father, we come before you with hearts full of gratitude for the gift of family, the foundation of love and faith. Bless our families, strengthen the bonds of love between spouses, parents and children. Grant them the grace to navigate challenges with patience, understanding and forgiveness. Lord, we pray for those designing their vocations to priesthood the religious life or marriage open their hearts to hear your voice and grant them the, the courage to respond generously may they find joy and fulfillment for in your will lord hear us lord please hear us we pray for the success of the day 
Bwana Mungu chanzo cha baraka zote na mpaji wa kila zawadi njema. Tunakushukuru kwa nafasi ya kukusanyika pamoja kwa harambe yetu. Tunaomba mwongozo na baraka zako katika siku hii ya leo. Tuonyeshe njia ya upendo usio na ubinafsi na huduma. Tunaomba kutokana na harambe hii tuweze kutoa kutoka kwa wingi wa mioyo yetu na kutusaidia kuongezeka kiasi kinachokusudiwa ili kukua na kujenga kanisa letu. E Bwana tunakuomba utusikie. E Bwana tunakuomba utusikie. E Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu usikie sala nyonge ya kanisa lako. Wewe uliye chanzo alizi cha utakatifu ili tunachoomba kwa dhati tuvanikiwe kukipata kweli na tunaomba hayo kwa jia ya Kristu bwana wetu salamu Mariam. Yesu msoa tumbo lako amebarikiwa aliye mtakatifu mama wa Mungu tuombe sisi wakosevu saa tunatu Naomba hayo kwa jia ya Kristo bwana wetu. Ni, wak, ni wakati wa, wa kutoa sadaka. Tunaomba wale wa Kristo wako pale nyuma tutatolea pale kutokee hapo kando. Wale ambao wamekaa pale tutatolea pande ule wale ambao wako kule juu msubiri huko mnaletoa mahali pa kutolea sadaka asanteni
Tonde hivyo, tonde huko. Salini ndugu ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Tuombe. E Bwana tunakuomba na uwe radhi kusibokea dhabihu hizi tunazo kutolea ili lile tunaloadhimisha katika fumbo la mateso na uchangi tuwaomba hayo kwa jia ya kristu buwana wetu buwana awe nanyi inuwe ni mioyo tumushkuru buwana mungu wetu kweli ni fema na kitendo la kufana kuleta wakovu na tukushkuru wewe daima na popote buwana baba uriye mtakatifu mungu mwenyesi wa milele kwa maana kwa ndamu ya mwanao na nguvu za Roho Mtakatifu ulipenda kuwakusanya tena kwako katika umoja wa wanao wote ambao atia ya dhambi ili wapeleka mbali nawe na wote waliokusanywa na umoja wa utatu mtakatifu watambuliwe kuwa kanisa mwili wa Kristu na hekalu la Roho Mtakatifu na sifa ya hekima yako idio ya namna nyingi 
Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Danka tifu kwa mamu Sime jau tukubwa kwa Kumtaka tivu, mtaka tivu Ana mungu Ina jau tukubwa kwa Osana, osana, osana Jumbinguni Osana, 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 jumbinguni Osana, 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 jumbinguni Sala ya Ekaristi ya Piri Ebwana Kweli umbutakatifu na chemichemi ya utakatifu wote Tuwa kuomba uvitakatifu za vibanji hivi Kwa ngufi ya roo wako ili viwe kwetu Mwili na damu ya buwana wetu Yesu Kristu Yeye alipotolewa na kuingia kwa yali katika matezo yake Alitua mkate na haka kushkuru na kaumega aliwapo wafuasi wake akisema tuaeni mle wote udio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Bebio hivyo baande ya kula katua kikombe Na kashukuru tena aliwapo wafuasi waki ya kisema Tuwaeni mnyo wate ikini kikombe cha damu yangu Damu ya gano njibia la milele itakao mwagio kwa njiri ya na kwa njiri ya wengi kwa mwadro ya vambi Banyeni hifi kwa ukumbushu wangu Ebona tunatangaza kivo chako Ufufu kwa wako Baka utakapoku ujam Baka Utaka poku uja Kwa hiyo ye buwana Tunapu adhimisha ukumbusho Wakivu na ufuku wake mwanao Tua kutolea mkati wa uzima na kikombe cha wakofu Tunakushkuru kwa kuwa metustahidisha kusimama mbele yako na kutumikia Pia tunakusiri kwa njine kefu Ili kwa kushuliki mwili na damu ya kristu Tukusanywa na loa mtakatifu tupate kuwa jama moja. E buwana ulikumbue kanisa lako. Lililo enea popote duniani. Na ulikamilishe katika mapendo. Pamoja na baba mtakatifu wetu Francis. 
Askofu msimamisi wa jimbo hili la Embu, Askofu mkuu Anthony Mwedia na wakoleri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu walio fariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko na marehemu wote walio fariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uzo wako twakuomba utulumie si zote ili pamoja na Maria Mbikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yusufu mume wake huyo Mbikira mitume wenye heri na watakatifu wote walio kupendesa tangu kale na kukusifu na kutukuza kwa jia ya mwanao Yesu Kristo kwa jia yake pamoja na ya ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote daima na milele Amina 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 Tusali kwa imani ile sala Bwana wetu Yesu Kristo aliyowafunza mitume wake pamoja tuseme baba yetu uliye mbinguni falme wako ufike mtakalo lifanyike duniani kama mbinguni utupe leo mkate wetu wa kila siku na utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi walio tukosea usifitie katika vishawishi wala kiutuokoe mauvuni E Bwana tunakuomba utuopoe katika maofu yote na utujalie kwa wema amani maisha ni mwetu na kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusivalaishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mokosi wetu Yesu Kristo E Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako Amani na wachieni amani yangu na waba usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako na upende kujijalia amani na umoja kama yalivyo mapensi yako unayeishi na kutawala daima na milele Amani ya Bwana iwe daima nanyi na sasa tutupianeni amani ya sala za amani ya Bwana kuchanganya mwingamu ya bwana wetu Yesu Kristo kutubatia uzima wa milele sitakaompokea e bwana wetu Yesu Kristo usikubali mwili wako na damu yako visiwe kwetu sababu na hukumu ya adhabu ila kwa mimi yako kwa kwetu ya adhabu na rona
Mwenye kuondoa dhambi za dunia Tazama mwana kodo wa Mungu tazama ondoa dhambi za ulimwengu elia waliyalikwa kwenye karamu ya mwana kodo e bwana staili ngie kwangu lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona mwingamu ya bwana wetu kristo yetu batie uzima mwetu kaampokea Ni, ni wakati wa kupokea na ni wale wa Kristo wa Katoliki ambao wametayarisha wame na ambao wamekubaliwa tunaomba upande huu wa kwaya na watoto musubiri kwanza fadha akimaliza pale atakuja hapa sababu ya commotion mtulie pande hii fadha akimaliza atakuja upande huu asanteni
Sala mbanda ya komunio Lo ya kristu Lo ya kristu intakaze Mwili wa kristu uniokoe Ndami ya kristu inchangamushe Maji ya umbabu wa kristu ya nioshe Mateso ya kristu ngubu ya nisimbisie Ize, Katika mandonda yako unifiche Usikumbali nitengane nawe Na andui muovu unikinge Saa ya kufa kwa ngu unite Uniamuru kwa koninje Na watakatifu wako ni kutukuze Mirele na mirele amina Toleo la nafsi yangu E mbwana Pokea yali yangu yote Upokea kumbuko Akiri na mapenzi yangu yote Yote nilio nayo Au yali yomani yangu Nimepewa nawe Ae yote nita kurundishia wewe Na kuyaweka kambiza katika maungozi ya mapenzi yako Unipe mapendo yako tu Pamonja na neema zako Na minitadhika kutosha Wala sita omba kitu kingine zaindi amina Nigawe mapendo E mbwana Unifanye chombo cha amani yako Nieneze mapendo wanapo chukiana Nilete msama wanapo koseana Nipatanishe wanapo wambana Nitumainishe wanapo kata moyo Niwase tapa napo kinyagisa Nilete fulapa napo kauzuni E buwana mungu unijalie Kufalinji kuliko kufalinjiwa Kufahamu kuliko kufahamiwa Kupenda kuliko kupendwa Anae toa atapokea Anae samea atasamewa Anae kufa atazariwa kwenye uzima wa milele amina Mungu aniongoze Hekima ya mungu iniongoze Enzi ya mungu inimalishe Wema wa mungu unijalie neema Mapendo ya mungu ya nikumbatie Utashi wa mungu untawale Utakatifu wa mungu untakaze Upole wa mungu unifalinji Utukufu wa mungu univute Ukumbo wa mungu unijaze Mwanga wa mungu uniangaze Uruma ya mungu iniopoe Utato mtakalifu unibaliki Maisha ni nakufani, amina Atukuzwe mungu mbamba mwana na loo mtakatifu Atukuzwe mungu mbamba mwana na loo mtakatifu Atukuzwe mungu mbamba mwana na loo mtakatifu Wafuasi walimtambua Bwana Yesu katika kuumega mkate tuombe E Bwana baanda ya kulishwa kipanji kitakatifu tunakutolea shukurani na kukuomba sana huruma yako kwa kuminiwa lo wako mtakatifu wale ambao wamepokea gufu ya mbinguni wadumu katika neema ya uaminifu wako tunaomba hayo kwa jia ya Kristo Bwana wetu Amina Bwana awe nanyi Amina Mungu Mwenyezi Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amina Tukae na amani kupenda na kumtumikia Bwana ibada yetu ya misa imekwisha Tumshukuru Mungu Ningeomba tutulie Wale wakona fungu la kumi, fungu la kumi, naomba tulete babere, iwese kupalikuwa na fadha, ndiyo tuende hiyo semu ingine. Fungu la kumi. Pasi, ita jikuruwa bandaye, uh, tunaomba kwaya, wimbo wa shukurani.
Asante sana wana kwa wetu na vile vile kwa padre wetu Jeremiah Kenywa kwa tuongoza kwa ibada hiyo na kuzipa nyo nafasi muheshimiwa mukonji kuendeleza awamu inawafuata. Karibu mwenye kiti. Uh, Your Excellency, Deputy President, Tigadhi Gashagua, Your Excellency, uh, Governor County Embu, Mwesimiwa Sisri Balire, Mwesimiwa uh, Mukoji, uh, MPs, uh, County Commissioner, our MCS, our Senators, CS, our Sindandri community, Tumusivu Yesu Kristo Mungu ni muema Kwa furaha saidi Mungu ni muema Pasi mwesimua Deputy President Tuneo furaha kupwa Tikuwa tunaukaribisha Hapa kwetu St. Anthony Daras Out of what uh, Tight schedule Mwesimua Deputy President Umeonera ukuja kwetu Utembere Kwa mua unyonye kefu wa upendo tunasema asante sana na Mungu aendelee kupariki Ah <laughs> file tumekuarifu katika kile chumba tulikuwa tumeshakuarifu sida setu na kwa hakika na njoo umesipokea kwa sababu kwetu tuna kiwanja tume fence and we paint zero ceilings pia baada ya nyuma tunaye zingine mbili na vile tumealifiwa na fadhali wetu fadhali Jeremia ni ya kwamba yote inatugarimu 10 million na kweli leo tuko na ajira kweli leo uh, tuko na matumaini pia tunataka kujenga a uh, block pandele nyingine mheshimiwa deputy president na njua wewe ni mtu wa ukarimu upendo mwingi wa kanisa kwa Kristo najua kwamba utaweza kutufanyia hayo yote pamoja na marafiki wako na pia marafiki wa governor marafiki wa MP wetu Mokonchi najua leo, leo itafanyika kabla ni kedi chini mheshimiwa deputy president hawa na kwa wetu wamenituma wanaenda safari ya imani ya uimbaji pale kilifi wameniuliza wana mali ya kulala na fikiri mko na Mr. Mukonji our deputy governor na njoo utaweza kuangalia so nachukua nafasi niweze kumkaribisha uh, mheshimiwa Mukonji aweze kuendelea na the rest of the program may god bless you Haya haya Asante eh, Chairman Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya His Excellency Rigathi Gashagwa aka Rigiji Our Excellency the Governor of Embu and the Chair of the Ruling Party eh, UDA our Excellency Cicely Mutito Mbarire, the members of Parliament together with the Senate, all protocols observed because of time, our Father, Father Jeremiah, umetubiria vizuri sana leo, wanakwaya marafiki zangu sana, wanakwaya wa Dallas, watoto pamoja na wa Kristu wa Dallas St Anthony of Padia Catholic Church tumsifu Yesu Kristu tumsifu Yesu Kristu Mungu ni mwema kila wakati nisalimieni hivi 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 Your Excellency, sijui kama umepata nafasi ya kuangalia nyuma yako. Kanisa imejaa chini na kule juu pia imejaa. 
wamekuja kushiriki na wewe katika hii kanisa ya Dallas. Mumefurahia kupata mgeni mashuhuri. Wacha nisikie tena hiyo 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 kwa sababu ya hiyo furaha tena. Mimi nataka kuambia His Excellency we cannot take this for granted. Mimi nitasema ukweli kwa sababu tuko kanisani. His Excellency nilimhijack. Alikuwa anaelekea Ronyenges nikapigisha yeye kona kidogo apitie hapa Dallas Catholic Church. And your Excellency it is a big honor. And hawa watu pale umewaguza ye, wao kwa roho hata sijui kama watalala leo lelo watalala na viatu kwa sababu ya furaha sasa kwa sababu ya muda i don't want to take a lot of time before ni sembe maneno mbili tatu nataka ku introduce wageni wetu leo na kuna mmoja rafiki yangu ako na haraka sana na anaelekea mahali ingine upande ya Kirinyaga Mheshimiwa Dennis Itumbi simama mahali huko usalimie hawa wananchi wa Dallas. Dennis Itumbi ni rafiki yangu sana, rafiki ya Deputy President, rafiki yetu ya wa President, wa Governor na ni rafiki tena ya watu wa hembu kwa sababu hapa ni nyumbani. Nimekurilii sasa hiyo maneno mengine tutaongea baadaye. Hapa kwa muda mfupi sana nataka kwanza ku introduce nimeona kuna business community ambayo iko hapa nataka wapigiwe makofi kwa sababu wamekuja ku support kanisa wapigiwe makofi tafadhali <laughs> nimeona pia kuna watu ambao walikuwa kwa viti e, wakakosa kuingia na wako hii area ningetaka wasimame wa wave crown ndio waweze kusalimika tafadhali nimeona mheshimiwa MCA wetu former MCA Keremare mheshimiwa Kolo Pia naona tuko na wageni wengi sana nataka kuanza na kuintroduce wale ma directors na chairmen pamoja na CSs wetu hapa tafadhali wasimame ni wataje kwa majina haraka haraka Tuanze na mheshimiwa Honorable Mushiri my predecessor mpigieni makofi yeye ni CAS upande ya forestry tuko na mheshimiwa honorable kingangi mpigieni makofi alikuwa mbunge wa kule mbere no, mbere south na bado ako katika ministry of foreign affairs tuko na mheshimiwa honorable genesio mpigieni makofi tafadhali huyo alikuwa alikuwa yeye ndio chairman wa ile maziwa tunalima huku tuko na honorable kidenji kirago tafadhali salimia watu wako tuko na dr mugo ambaye ni chairman wa nema mpigieni makofi nimeona pia wakili kimudho sijui ametoka ama ko area pia yeye apigiwe makofi tafadhali kama nimekusahau na huko hiyo sekta tafadhali nuka niseme usalimiwe Aya huyo msivigieni makofi ataniambia jina yake nitasema Kutoka hapo nataka pia kutambua county commissioner wetu tafadhali inua mkono wananchi wakujue Chipukizi pia ako area pia yeye mpigieni makofi <laughs> Aya sawa sawa Sasa nataka kutambua pia nimeona deputy governor former deputy governor wetu anaitwa David Karioki na your excellency huyu ni kijana wako ako sawa sana na hesabu ukiona mahali kuna hesabu inaweza fanywa mzuri this is your guy chika yeye mkono tafadhali your excellency wacha nitambulishe our MCAs na nianze na mheshimiwa Kobole mheshimiwa wa Mbeti North Mheshimiwa Masharia wa kule Ngienda mpigieni makofi 
Mheshimiwa Karuri wa kutoka kule Kidhemu Mheshimiwa Morin ametoka huyo ni nominated MC wetu Mheshimiwa Susan pia ye asimame apigiwe makofi nominated MCA na kwa niaba ya hao wote ningetaka kupea nafasi MCA wetu wa area hii dakika moja mheshimiwa Swalex akuje aseme jambo kwa niaba ya watu wa Dallas karibu sana mheshimiwa Thank you so much, uh, Honorable Mokonji, my friend, Your Excellency, the Deputy President wa Taifa la Kenya, Your Excellency, the Governor of Embu County, all protocols observed. Your Excellency, naomba tu kwa daika moja, ni kushukuru kwa niaba ya wakaji wa Dallas. Your Excellency, it is historical. Ni mara ya kwanza kuwa na naibu wa rais katika mtaa wa Dallas wa mabanda. na tunashukuru kwa niaba ya St. Anthony Your Excellency sio jambo la kawaida lakini leo tunajisikia kwamba sisi pia tuko ndani ya serikali kweli uongo tuko ndani ya serikali Your Excellency is the first time the people of Dallas and the people of Embu County wanasikia wako ndani ya serikali na tujipigie makofi watu wetu kwa uchache kabisa Your Excellency Uh, ningependa kusema kwamba mimi ni Muislamu. It is also historical your excellency kwamba Dallas ama Kiremare Ward ndio iko na makanisa mengi zaidi katika kaunti ya Embu. Vile vile ndio iko na Wakristo wengi zaidi lakini wamechagua Muislamu mara tatu katika uongozi. Tujipigie makofi. It's a clear indication your excellency kwamba watu wa Embu County, watu wa Embu Town hatuna ubaguzi tunaangalia kiongozi na wala dini zetu ama siasa zetu hazitupeleki na mirengo ya, ki, ya kidini. Kwa hivyo your excellency jambo la pili ningependa kuomba your excellency ni kwamba a ah, watu wa Dallas wakati your excellency tutafika kwamba nchi yetu itaongeza constituency your excellency. It is the only former provincial headquarters ambayo haina township constituency your excellency tungeomba wakati tutapata kuongeza constituency katika nchi yetu ya Kenya tupewe pia constituency ambayo ni township constituency watu wetu wapate kuongozwa na wapate nafasi katika nchi yetu your excellency vile vile ningependa nikwambie area hii iko na makanisa mingi karibu lakini your excellency tuko na sewage hapa your excellency ningeomba your excellency Governor wetu amejaribu sana. Na vile vile pia mjumbe wetu. Hii si wewe excellency ukiweza kutupatia bilioni mbili tu your excellency tuipeleke mbali kando na makanisa itatusaidia sana your excellency. Ya mwisho kabisa your excellency. Tuko na vijana wengi sana hapa jua kali. Ukiingia hapa your excellency ni matope. Your excellency najua tuko na kitita cha serikali tungeomba your excellency ikiwezekana hii shade za jua kali tuweze kupata cabros na pi vile vile tuweze kupata shade watu wetu waweze kusaidika your excellency kwa sababu ya muda mimi ningependa nikushukuru sana na kwa niaba ya bunge la embu county kama naibu wa speaker your excellency i want to tell you that we trust in your government we are comfortable with what is happening we trust our governor we trust the leadership of embu county and we are going to commit your excellency mbele yako kwamba bunge la county ya embu wakati huu likiongezwa na governor wetu tumeamua kufanya kazi pamoja ili watu wa Embu County waweze kusaidika. Last lastly your excellency nimeambiwa na speaker wa Embu County nitoe apologies ya wabunge ambao hawako hapa na wamesema wanakungoja pande ya runyenje your excellency. Thank you so much and God bless you. Karibu Kenya. Mpigieni makofi tena mheshimiwa Swalex. Your excellency pia tuko na bahati leo hii kitongoji ya Do, eh, Dallas tumele, tume, tumekuja na wabunge wengi sana na najua tutapata nafasi ile upande ingine kusema kitu kwa sababu pale tutakuwa sasa ile maneno ya mwisho lakini kwa sababu pia ni muhimu wananchi wawajue 
ningetaka wabunge wote pamoja na senators wakuje hapa mbele tafadhali kwa sababu ya muda tafadhali niweze kuwa introduce mkisalimia watu na mkimbie kwa sababu tunakimbianga kule bunge sana mimi ni silver medalist kwa hivyo kujeni mbio tafadhali Aya, nataka kuanza na wabunge wale e, wametoka area zingine tuko hapa na honorable kitur mbunge wa nandi hills mpigieni makofi tuko hapa na women rep wa kericho mheshimiwa bitris keme mpigieni makofi <laughs> tuko hapa na mtu anaitwa johana ngeno Johana Ngeno ni chairman wa housing. Na tumekuja na yeye hapa before na pia ni mbunge wa area inaitwa Emroadi Kill. Mpigieni magofi watu ya Dallas. Tuko hapa na mtu anaitwa Nimrod Bai, mbunge wa kule Kitui West. Mpigieni magofi tafadhali. Pale mwisho kabisa naona mheshimiwa rafiki yangu. Mheshimiwa wa kule Kiambu. Women rep wa Kiambu anaitwa wa Muradha. Mpigieni makofi. <laughs> Tuko na mheshimiwa Gakuya, mbunge wa kule kunaitwa Embakasi North. Mpigieni makofi. Kule mbing, kule mbunge tunamuitanga Bazu. Haya, sawa sawa. Tuko kwa county. Sasa nataka kwa dakika moja mtu aje introduce bila kuongea kitu kingine ndio tuelekee kwako mheshimiwa Karemba usiharibu time very quickly Asante sana your excellency the deputy president your excellency the governor of uh, Embu County uh, viongozi wote ambao mko hapa wa Kristu wa hapa Dallas tumsifu Yesu Kristu Tukumie Yesu Kristu Mulega mimi naitwa Moshangi Karemba. Mimi ni mbunge wa Kula Runyenjes na mheshimiwa mkoji ni rafiki yangu. Aliniuliza kama kabla naibu wa rais akuje kwangu anaweza pitia hapa Dallas. Nikakumbuka nyinyi ni marafiki zangu pia. Nikasema wacha apitia hapa lakini nimekaa pale kuweka masaa. Kwa hivyo malizeni haraka tuchukue yeye tuere na yeye Runyenjes. Mungu awabariki. Haya women rep wetu mheshimiwa Dabowen asante sana najua ulikuwa na ya familia karibu sana salimia watu wako. Kisema mambo ya familia watu wanaweza sema mambo mengine lakini ni mtoto wa kwa mzuri your excellency the deputy president and our governor honorable sister barire all protocols observed mureega bwana sifiwe Tumukumie Jesu Kristo. Your Excellency the Deputy President, tumefurahia kuja kwako na tunaomba ya kwamba ukipata nafasi nyingine, Embu County is the county of many opportunities. Kwa hivyo jote na, na tena na tena. Lakini jambo moja tu utaniruhusu nimwambie ama nikumbushe, try na kitu kitakuwa inua jamii program. Na tura register kando wa miaka mirongo kwaja and above. Lakini wa excellence adware mai na mawathe matia be wa fresh registration kwa hiyo ningevo wanaomba rorue nigetha kokona kwenda fresh registration ya adware mai na wawathe kana PWDs ngaini amurathi mena mweke weka beta kwa WN thank you pigieni makofi WN sasa ule jamaa mrefu kabisa pitisha yeye ndio aweze kuongea ruku wa mbere north karibu um your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Aligadhi Gashagwa, Your Excellency Madam Governor of Embu, Honorable Sister Mutitu Mbaride, viongozi wote ambao tuko nao wa bunge na wa Kristo wote, tumsifu Yesu Kristo. Tukumie Yesu Kristo. Yesu Kristo adhanage Kanida Mbega Musi Mwega Unena wanje sora oka Nyene mugatoreki mukinyane ruka pisa 
uh, Your Excellency Mimi ni mkatoreki Na ndiyo maana sisi tukua katoreki Iyo razima tufanya iyo mzuri Ili tusikie tuko nyumbani kabisa Your Excellency Mimi Kama mbunge wa Mbera North Uyu kijana uyu Alisema Fomu ni kujituma Mimi wakati Mulitengeneza serikari Mukiwa na wili ya msamoe Irutu Nikaona kuna fitina fitina kidogo Inaingia ingia hapo Nikasema ni tanjituma Kira asupui mapema Station hii Naenda hii Naenda hii Kuhakikisha ya kwamba serikali itasimama Juu yuweksa zunajua Ile siafu Sinaweza chukua mayai Na sipepe Na sipeleke kwa msitu Na siafu ni kitu kidogo sana So everything that can help in ensuring that the government Of the Republic of Kenya is stable and the people feel that they have a stable government. Iyo rasima tufanye. Iyo kasi yu excellence excellence mimi mefanya mwaka mzima. Nikajituma kabisa. Na nitaendelea kufanya iyo kazi. Because we have, uh, as me, members of parliament, we have some people call themselves political analysts. Ambo anahamuka zubui kutusi zarikari. Na zuzipo ingia pale pia kuwakanya. Isile ziafu unaweza kuta simepepa na simeondoa serikali katika ile mpangilio inayopasa. Mimi niko hapo yu excellence kushikiria wewe pamoja na William Samoi Ruto ili serikali yetu ikae imara. Na hiyo ingine mingi tutaongea huko eh, Ronyenges. Jumambo ni mingi. Na pia hapa Embu County yu excellence tumeamua Embu lasima ismame. Hakuna fita utasikia ikuwe metoka hapa Embu County. Najua kunaweza kuwa na watu hapa he he ambao angetaka kuweka vitina vitina kidogo lakini lazima tushikane kama viongozi wa Embu County yale ambayo inawafanyika huko Meru na kaunti zingine isije ikafanyika hapa tukue kitu kimoja njoo tumeona visa ambayo ilikuwa hapo 2013 2022 hiyo sio kitu ya maana Na tutataka ionekane hapa hapa kwa hivyo Kwa hivyo tutafanya kasi Tukua kitu moja kama viongozi Asante sana kushukuru your excellence Mpigieni makofi mwishimu wa ruku Asante sana kwa kujituma mwishimu wa ruku Sasa tuko na mbunge wa Mbere South Nabat Moriuki Engineer Mpigieni makofi ya wasalimie uh, Thank you, thank you very much Your excellency, the deputy president Rigadhi Kachagua, Your Excellency, the Governor, Sisile Mutito Barire, Waheshimiwa wote, wale wa mkwa hapa, piongozi wa serikari, na wa kristo nyote, Bwana Yesu wa Sithiwe, Bwana Yesu wa Sithiwe, Ijinia Nebat Murioki, Mbunge wa Mbere South, ni wa SEK. Lakini, Nimefuraia ile neno tumepewa na father bwana akubariki father your excellency yangu ni very very brief na kushukuru sana 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 inaonekana tunakupenda sana last weekend your excellency nilikuwa nimekualika huko keretire lakini hukuweza kufika na ukanituma Na watu wa keretire SEK walifurahi sana na wakatoa shukurani mingi sana kwako. Mimi sikujua hii weekend pia ulikuwa umealikuwa embu na ulikubali kuja. Na pia umekuwa unjacked na mkoji na ukikubali kupitia hapa. Hiyo ni kuonyesha upendo mkubwa sana kwa watu wa embu. Na sisi watu wa embu tunakupenda sana. Kwa hivyo ukiona tukikuita tena Kubali kunja, sisi ni wako Watu wa keretiru waliniambia hivi Hata ingawa alifurai sana ulinituma Jaribu ukunje uasarimie Your presence is very important They want to see you They want to shake your heart Kwa hivyo, na kuharika keretire tena Nita kufanyia mpango Ukunje uko, ukue na watu wako Na walitoa shukurani mingi Nikimalizia 
Your Excellency, wacha nirudie hiyo maneno ya unity. Embu County tuko pamoja, tuko na unity. Mimi ni wa independent, watu wengine hapa Embu County ni wa UDA, wengine ni wa Azimio, lakini tunafanya kazi tukiwa kitu moja. Tulisema ushagushi ulikwisha, sasa ni kufanya kazi. Na tunakushukuru vila utimetushikiria zote. Bwana Yesu abarikiwe. Thank you. Asante Mheshimiwa Moriuki. Sasa tuko na seneta wetu tunapenda sana. Seneta Mondi Gitwona ka wacha utubie watu wake. Karibu sana. Deputy President our sister governor Cecil Mutito Mbarire MPs women rep na wageni wote na pia watu wa Embu County. Bwana Yesu asifiwe. Muriega Majina yangu naitwa Alexander Munyi Mondigi. Kaba Mondigi tuweka gatia. Kaba Mondigi tuweka gatia. Yangu bosi wetu eh, Embu County agenda yetu ni mambo ya unity, governor, senator, women rep na MP4 na MC 30 kwa sababu ya kipindi ya miaka kumi tumekuwa na vita lakini kwa hii kipindi ya miaka tano kwa sababu ya serikali ya Kenya kwanza tumesema Embu County tukiwa tumeongozwa na mama tutafanya kazi na tutatembea safari moja ya pili Embu County hakuna vita hata kusikia kama ile mambo iko Meru ama ile iko Kisi ama ile iko Kiricho ama ile iko Kiambu sisi na mama tuko sawa haikuja pale ile vitu inaenda meru kama hata siki sana tunakuomba ikunje embu ya mwisho agenda yetu embu county inavaa iwe sete kama sile singine kama Mombasa na Nairobi na umetujengea modern market kwa hivyo tunakurequest tuna ukifika kule mambo ya parapara iwe iwe kutoka Nairobi mpaka makutano unakuja na disari moja lakini kutoka makutano kwenda Embu kwenda Meru unaenda masaa matatu. Kwa hiyo tunakuomba hata sisi tuengelezoi ipanuliwe iwe kubwa. Ya pili mambo ya sete mpaka tuko hapa na siwa range system imeleta shinda ni aibu Embu County inaonekana face of county hiyo tusaindie iweze kupelekwa pari nyingine. Ya mwisho hatuwezi kuwa na sete kama hatuna uwanja ya ndege hapa tuko na mira, tuko na manjani na avokando na tunataka hata sisi tunataka kuselekea tukienda na Robi na ndege na Mombasa kwa sababu siku hizi Embu County inapepea vizuri kwa hiyo tuangaliwe wakati tulienda kwa director wa Airways alisema hapa hatuna uwanja wanataka 500 acres kwa hiyo tunakuomba ukifika kule tuweze kuangaliwa ni upande gani na pesa itatoka wapi asanti ni mimi senator wenu Alexander Munyimundi kama mndikitwe kagati ya asanti tuparikiwe haya <laughs> mpigieni magofi mndiki tena excellence pia mimi napisha maneno na kwanza kabisa mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kupitia hapa Dallas you have left a mark in this place and it will never be forgotten your excellency pia nataka kukushukuru tena kwa sababu you have taken it deliberately to mentor young leaders mimi mheshimiwa karemba mheshimiwa wao wengine dabuen kila mtu umechukua sisi umetufanya watoto wako maneno ya uongozi na mimi nataka kuambia watu tuko na mentor mzuri and his excellency rigathi gashagwa tunataka kusema asante your excellency hawa watu wameona maneno mingi sana imefanyika in the last one year lakini kuna kitu hawajui the biggest lobbyist wa project zetu huku embu the biggest lobbyist ule mwenye hezi lala embu kama haijapata kitu yake is his excellency the deputy president of the republic of kenya rigathi gashagwa and your excellency through your support and your lobby and your push tumeweza kupata maneno mingi sana huku ya kwanza your excellency 
ni hii stadium kubwa tumejengewa hapa ambayo tunaona ni maua siku hizi your excellence i want to report to you that every weekend we have a football tournament ambayo karibu hiyo uwanja ijaye na one year ago hiyo stadium ulikuwa unapita pale unafunga macho kwa sababu ya vile inakaa vibaya your excellency through your lobbying and pushing na nataka hao watu waelewe tumeweza kutoa na kupata market moja kubwa hapa town ambayo ni ya 700 million Kenya shillings moja kubwa sana tumeweza kupata market zingine mingi katika constituency different and also the lobbying of our excellency the governor kwa sababu tukitembea kupiga piga maofisi tunatembea pamoja your excellency tunataka uendelee kushikilia sisi hivyo kwa sababu wewe ndiyo unatuelewa zaidi na wewe ndiyo tunatambua kama route mzuri ya kufikia rasri mari yetu ya serikali i want to plead to you that your excellency hapa jua kali nimekuwa hapo last week kumekuwa na mvua kali sana and your excellency ale watu wa pale jua kali hawajaweza kufanya kazi hii wiki yote kwa sababu hiyo area yao iko matope na gari hata iweze ingia mimi na kusi kwa unyenyekevu kama kijana wako wa mkono uangalie vile unaweza fanya tufanyie hawa tu cabros tuwaweke shade mzuri wafanye kazi if is possible 24/7 waweze kupata rasid maria wa kuendelea kimaisha your excellency pia mimi nataka kushukuru because it is for the first time watu wameona mu, mu, e, e, wameona e, wameona mbele katika maneno ya agriculture and your excellency i know you have taken days and night ukijaribu ku streamline agriculture yetu saa hizi wakulima wa kahawa they have a lot of hope because wameona vile maneno inataka kuendelea wakulima wetu wa maziwa wakulima wetu wa majani chai wote wamenyenyekea kwa sababu wanajua you are coming to rescue them na umeweza kufanya hivyo kwa sababu wewe mwenyewe unaelewa mkulima na unaelewa vile maneno inaweza endelea your excellency nataka kukuomba tena kuna kitongoji kwa hapa inaitwa old stadium na watu wako na shamba ya 10 acres imefanywa subdivision lakini hawana pesa ya kufanya titling na najua kuna ile maneno ya serikali ile mnaweza kusaidia wao wapate titles ili waweze kukua wako sawa na wanajua wana hon kitu ningeomba your excellency ukiweza kusaidia hapo itakuwa mzuri your excellency pia i know you remember tumetembea na wewe mahali inaitwa njukiri stadium ile mahali tulikuwa tumesema tunataka kujenga the state of art eh, sport complex hiyo dream bado your excellency tuko nayo na sisi ni watu wa kujituma tunataka kunyenyekea na wewe uendelee kusukuma rais tushikane kama viongozi wa embu tuweze kupata hiyo stadium pale na vijana wetu pia waweze kupata kazi Your Excellency kuna mahali tulienda na wewe inaitwa Kedhemo. Hiyo area ni ward mzima bila hata 1 km of tarmac. Na tukawambia hao watu ya kwamba hata ikichukua muda gani lazima waanze kupata lami. Kuna barabara hapo inaitwa Ena Kedhemo Ndato. Inakuja tena inarudi Kivwe. Inarudi tena mahali inaitwa ka ka ka, ka, ka inaitwa wapi Carolina then inaenda mahali inaitwa eh, Kangaru hiyo barabara your excellency hiyo ndiyo barabara mimi nataka kukuomba uweze kutusaidia kupata tamak hiyo barabara kwa sababu tukipata hiyo tutafurahia sana your excellency nataka kukushukuru na niseme asante kwa sababu ya mwito wako ambayo umeweza kuitikia leo viongozi wote ambao wamekuja kushikana na mimi pia nataka kuambia asante kwa sababu we don't take it for granted na tutaweza kujibu in kind when the time is right one of the things i've learned from you your excellency is the fact that you give a 100 support 100% support to his excellency the president and it is biblical that you honor your bosses na wa support popote pale and i've learned one thing from you 
that kama unataka kupanda ngazi lazima uheshimu wale watu wamekalia hiyo ngazi unataka kupanda sasa tutaendelea hivyo na viongozi wa embu they are your people na tuendelee kushikana pamoja sasa kwa sababu ya muda i want to invite our excellency the governor of embu county mpigieni makofi bwembwe na nderemo wakikuja kutuhutubia Asante sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya the area member of parliament the senator women rep MP for Runyenges MP for Mbere South and Mbere North our visiting members of parliament viongozi wote wa serikali kuu CAS Mushiri and all the chairmen of parastatos here present, our members of the county assembly, Father Jeremiah and the entire clergy, na wanainchi watukufu wa St. Anthony, hamjambu, moyaro, ngedekaisi yarerare buwana sifiwe, God is good, and all the time, Asante sana tumeshukuru sana kuwa hapa siku ya leo and I want to take this opportunity your excellency on behalf of Embu County to welcome you once again to Embu County wewe ni kijana wetu wewe ni kiongozi wetu and when we see you we know we have a fighter for the people of Embu County mpigieni makofi and why am I going to come here? I'm going to name my Tongoria, NMP, me a Cameroon goiri. Na sababu nataka kusema hivi ni kwamba for the 20 years we have been have been a member of Parliament. Sijaona serikali ambayo imeangalia watu wa embu kama serikali ya William Samoe Ruto. Na nitawaambia kwa nini? In one year, one year. President William Ruto amekuja embu three times. In one year, including today, the deputy president of the Republic of Kenya has been here four times. In one year, we have had 10 cabinet secretaries, mawaziri, kutoka serikali kuu, wamekuja katika Embu County. In the last 10 years, Your Excellency, we never had a visit by the President of the Republic of Kenya. In the last 10 years. Alikuja kutuitisha kura, na kakuja mazishi siku moja. We never saw him again. Please, we are happy to see that we have a president and a deputy who care for Embu County. May God bless you. Your Excellency, I know you know that Embu County ilishikilia president Nawewe. For five years, we were the leading county na opinion poll katika Mount Kenya yote for 5 years tulikuwa tunaongoza katika kura za maoni za kushikilia president William Ruto and i want to appreciate because of that mumetuchukua kama county yenu you have given us seven chairmen of parastatos you have given us a cabinet administrative secretary, Mwashimua Moshiri, and you have given us a permanent secretary. You have also given us directors in various parastatos. Lakini najua serikali yenu haijaja. We still want somebody in foreign affairs as Embu County. Kanatia, neturenda ambassador. We have not had an ambassador as Embu County for the last Ten years. The last time we had an ambassador, ilikuwa wakati wa president Mwai Kibaki. Tafadhali tukumbukeni hapo. 
But I want to thank you, Your Excellency, and Moshimua Mukonji has mentioned it, to thank you because you are the biggest champion of the people of Embu. All these appointments, you have personally pushed them at the national government. Mpigieni Makofi Jameni. Migeza muerewe. Appointments yonde murona igeke kagoku Embu. Munduryo tunyitagirira naga isukuma. Ne Deputy President Gashagwa. Uraika Rubikendi. I also want to thank you, Your Excellency, kwa sababu tangu nikue governor, kama kuna mutu amenishika mkono, akanipeleka kwa kile ofisi nataka, including kwa president mwenyewe ni wewe. And I want to say this, Your Excellency, the reason I continue to support you and the president is because Embu County lost 10 precious years. Tuli miaka kumi tulipitwa na mambo mingi sana ya development. Kwa hivyo nimeamua hata kama kuna ile pesa napatiwa katika county na tunaitumia vile inatakikana. Ile imebaki national government. Endelea kunishika mkono na kushika viongozi wengine mkono tuweze kuleta ile imebaki Nairobi ikuje embu ndio tuweze kufikia county zingine and because of that i repeat once again thank you ulinishika mkono tukaweza kupata hii stadium ukanishika mkono tukapata hii soko ya embu ya 700 million and i want to report to you your excellency the day before yesterday, we handed over the site to the new contractor. Contractor wa soko ya embu. Ile amba itakuwa na stalls 3,000. Ako kwa site, mobilizing, anaanza kazi. Pige ni makofi. Pia mwishmua mkoji ya metaja iyo masoko yote. We did public participation. Tuko na Soko Saba Seven markets Ambazo tumeshikana na national government Pesa inatoka national government Tutengeneze, tumalize hizo Soko Saba Thank you so much Your Excellency Your Excellency I also want to mention That kuna barabara mingi Na kila mwashimuo kimuliza barabara ya kwake Wanaelewa And that we fully support the construction of those roads. In every constituency, to Lichukua one priority road, as advised by the area member of parliament. Then overall, at the county level, to Kachukua completion of the Embu Ring Road. Ambayo imebaki tu pande ambere south, atayo imaliziwe, diotueze kufungua mwea game reserve to the tourists wawe waku, wakija hapa Embu County. Pia, Your Excellency, katika hiyo stadium unakumbuka the President and yourself promised the people of Embu Njokere Stadium. Tumeenda huko maramingi hata wewe mwenyewe, tumeenda na wewe. And I know the President has said tungoje tu a little while tuweze kuona lini taanza, but I want to add you as the champion of the people of Embu, please push the Njokere Stadium for us. We still need it very much. We want to thank you for the 1,600, 1,600 CHPs. And now, you are paying 50% of the allowance. County government is paying 50%. I want to tell you, they are down to work. We start, we start training of all those CHPs from next week. We are collaborating with the Ministry of Public Health and they are ready and very happy that finally there's a government that has taken note of the great work they do in the villages. So we support that, Your Excellency. We want to thank you for the County Aggregation and Industrial Park. Sijui kama munajua kule mashanga, bere south, 
tunajenga industrial park kubwa sana hapo tutakuwa tunaangalia mambo ya avocado mambo ya macadamia mambo ya hani mambo ya dengu mambo ya uh, maziwa we are going to take care of about eight value chains zetu ndio tufanye value addition tumepatiwa na serikali kuu under the leadership of the president 250 million na sisi embu county tumetoa 250 million to shaanza kazi your excellency the work is ongoing as i speak to you and we are happy with what is coming out in the meantime sisi tunapanga together even with the members of parliament how we can prepare the aggregation centers katika kila constituency dio tuweze kupeleka hiyo chakula yetu katika industrial park yetu your excellency umesikia umeambiwa mambo ya hii eh, sewage hii sewage tangu nizaliwe niliipata hapo ukikuja embu unajua umefika embu ukiona sewage hata mbahati siku hizi ni vile imefunikwa kidogo na tumiti tumiti but we used to be enjoyed kwamba that is our economic activity sasa your excellency we did a proposal through tana waterworks for embu sewerage and water project na ingine ya runyenje sewerage and water project both of them will serve not just the sewer services but also expansion of the waterworks and infrastructure na especially hiyo ya embu sewerage itapeleka maji ingine bere south tafadhali nataka kukuomba kwa sababu nimesukuma hizo two projects zimepita kwa ministry it was approved sasa iko katika ADB bank tafadhali na kuomba nenyivetie pio munene wakwa jukumeraba u ando wakwa matetheke tafadhali jukumeraba u tu ando wakwa matetheke if we get those two projects we will sort a lot of water problems both in bere north and bere south in embu county and uh, your excellency as i finish i want to announce kwa watu wote kesho mnajua ni public holiday kesho hakuna kwenda kazi tunaomba wa mundu weaba we na siana siako vandai metero sio migunda rieni tafadhali tupande miti hii hewa vile mnaiona ni kwa sababu tumeharibu hewa ndio tunaambiwa tupande miti mnajua president anataka tupande 5 billion trees in the next 10 years tuanze kesho sisi tutakuwa na minister wa trade kule maranga kunikutoka vanda mite account event lakini mwemo ke karame siere hakikisha kesho umepanda muti na sio kesho peke yake tuambirie yu kuvanda kamote wa mudenya na tuthomithie twana twetu tunini umuhimu wa kupanda miti na mau menge ngai wa moyo wa muradhime na ni mwere congratulations to mudenya wa muiso na igu kutugesaria kura mbere ya idhurano na kwa ina rambe kanithe no ndia kinyete ba wenu akinyete muyageriu evorere ikarobe and it is a beautiful and unique church very well designed thank you your excellency for accepting the calling by the area mp to come and support this great church how watu walikushikilia na president vibaya sana kana tiguo ni mwama nyiterere kwa hivyo amekuja kurudisha mkono mpigieni mu Asante sana Mungu awabariki kwa sasa nataka kuchukua hii nafasi kukaribisha our deputy president the honorable Rigadi Gashagwa Rigiji akuje atusalimie simameni Geminge minge mi atumia geminge minge 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 mi Asante sana your excellency karibu sa welcome Thank you tawadhali tuketi 
uh, Father in charge, Father Jeremiah, Nakanisa, Governor Wetu, Cecily Baride, Senator Wetu, Mundigi, Ambaya Adapatikana, Women Rep Wetu, Double N, Weshimiwa Mukunji, Wa Christo, Wa Hapa, Dallas, Muriega, Tumukubi Yesu Christo. Unenewa Yesu Roka. Gaini Muega. Nahide Shiove. Gaidia Ishiare na Mwadha ni Agosho. Mwadha ni Agosho Rege. Reverend Father Jeremiah. Tumeshukuru sana kwa kupata na fasi. Katika Misa leo hapa Dallas. Na kusema ukweli nilikuwa naelekea pande ya Runyenjes. Na huyu kijana mlichagua huyu mkunji mtu ya kujituma. Akanikaza sana lazima nipitie hapa. Na hii kijana mimi nataka kumshtaki kwenu. Ananisumbua sana. Mambo yote kidogo ya manyata ana kwa kwangu. Akitoka kwangu anaenda kwa rais, akienda kwa rais anarudi. Anipatia amani. Sasa nyinyi mumwambie mimi ni mzee kidogo asinisukume sana. Nisida. So, sa ile mkunji alisema tupitie hapa nikaona inafaa kwa sababu nyinyi watu ya hapa embu. Nyinyi ni watu wenu. Nyinyi ni watu wetu 100%. Na inyua doa ya bui nyue. Ule mwa tuwe kile matuwe na president. Na honga yoka amule ha. Na mwa tuwe kile wa ya gamono. President nani na timu wena yako ha ha. Mugeto hoa era gai. Mugeto hoa kura. Na mwa tuwe kile wa ya gamono. Na shiwoshi ya kanwa itige igana. Kuga ne vedyo. Tutikano kwa kushoki ya gado Fogu wa do Akanidoyo na adua Dallas Na adua ebu Origi Kuma goro ya kwa dhine Amukira ya gado siya kwa Kwa hivyo tumefika hapa Kwa misa Na pia kusaidia nyini Kwa sababu muko na project Na unajua ni muhimu Siku sisi tulikuwa na sheda Kwa hivyo ugirebu ni mwatu itekire Kati huo Ona nyuma ugabu no kijatumu iteke Kwa hivyo tumekuja pia kusema mulitusaidia Siku tulikuwa kwa sheda na tukihitaji usaidisi Na nyinyi pia mukihitaji usaidisi lase matukue hapa Nimelete salamu ya kiongozi wetu Rais William Samoe Ruto Mumepokea Mukuji ya liponi sukuma ni kuja hapa Ni kamuambia Nilikuwa naenda runyejes Mukuji ya mesema lazima ni Peter Dallas Hapa manyata Haka nituma na salamu Na pia haka nipatia mchango ni lete Watu wa embu kufanyiwa kazi na serikali ya William Ruto ni haki yenu. Hii ni serikali yenu. Nyinyi ndio muliuda hii serikali. Ndio mulichagua William Ruto akakuwa rais. Kwa hivyo yale kazi yote tumefanya hapa ni haki yenu. Na hiyo kazi bado tosha, lazima tuendelee kufanya zingine. Vile governor amesema tulikuja hapa Hebu Stadium tukayunda ikakuwa stadium ya kimataifa na tukalete sherehe ya madaraka day na nataka kushukuru nyinyi vile mulikaribisha rais na wageni tuko na project nyingi hapa jokere imekwama kidogo lakini siku kwama ni kuipanga tunaipanga tunataka tukue na stadium hapo ya kimataifa ambaye inaweza kuchezewa na wageni kutoka kila pahali duniani pia ningetaka niseme tunaendelea na marekebisho katika sekta ya kahawa 
majani chai na maziwa na tunaendelea vizuri wale wa jamaa ambaye wamekuwa wakinyanyasa wakulima walikuwa wameleta shida sana hawataki kuachilia kwa sababu wamenyanyasa mkulima siku mingi lakini mimi na rais tumengangana na hawa walikuwa wamekataa hata kuja kwa soko sisi tukatafuta pesa ya serikali 4 billion wakikataa kununua tununulie wakulima sasa wameanza kurudi kwa soko kununua na sasa tunawaambia wanunue bei juu kuliko ile ya serikali ndio tuweze kuelewana na sisi hatuna ubaya na hiyo watu shida yetu tu watupatie haki yetu kawa wanauza bei iko juu sana ngambo wanatupatia pesa kidogo tunawaambia hii faida iko katikati tukawe na mkulima kwa sababu mkulima hafuju mkono sasa hiyo ndio shida tumekuwa nayo lakini naona tunaendelea nimekuwa nchi ya Germany nimekuwa pale ubejiji na tumeanza kupata watu ambaye watakuja kuchukua kahawa direct bila kupitia kwa broker na mkulima atapata haki yake kwa mambo ya chai tumeendelea vizuri bonus ambayo ililipwa juzi imekuwa nzuri na tutaendelea kupata manufaa katika sekta ya majani chai kwa mambo ya maziwa tunaendelea na marekebisho na kuongezea bei ikuwe juu ya shilingi hamsini tuko na changamoto saa hii kwa sababu maziwa imekuwa nyingi sana lakini serikali itaona vile tutaingilia pale ndio bei ya maziwa isteremuke kwa kiwango ambaye haifai pia tuko na shida ya soko ya avocado na makadamia na hii ni kitu ambaye tunapambana naye mabalozi ambaye tumeteua hivi karibuni tumewaambia katika kazi yao ile ya maana ni kwenda nchi zile wamepelekwa kutafuta soko ikiwemo mambo ya makadamia na mambo ya avocado pia hapa katika embu tuko na matatizo kwa ile sekta ya mwoka na jirani zenu hapa meru kwa mambo ya meraa pia ni mambo ambayo tunashughulikia mambo ya soko yetu hapa town tuliweka shilingi milion eh, 700 700 million inaendelea na hiko soko zingine ambaye governor atakuja na wajumbe tuketi ndio tusukume masoko yetu kwa sababu ya mama mboga hapa katika Ebu County pia tungetaka tuseme mambo ya title deed mheshimiwa amesema mheshimiwa utakuja ndio tuongee na minister wetu Alice Wahome tuweze kuharakisha mambo ya title deed lakini mambo ya jua kali hiyo mnataka kabro hiyo governor atafanya hiyo ni kazi ya governor governor hawezi shidwa kuwekea vijana wetu kabro ukikuwa mautaniambia hiyo ni kazi kidogo awekee kabro ndio aweze kufanya kazi sawa sawa mambo ya sewage hiyo maneno tunasukuma na governor iko kwa ADB na tutafaulu tutahakikisha ya kwamba tumepata nauli kupitia Tana Water Works ndio tuweze kutengeneza hii seti ya embu ndio mkitaka ikuwe seti tukue tumefix mambo ya sewage hawezi kuwa seti kama sewage hakuna lazima kwanza turekebishe haraka haraka ndio tuweze kupata ile usaidizi mimi nikimalizia niseme barabara hii ya Ring Road ambayo imekwama na zile zingine ambayo zimekwama. Rais amekuwa nje hivi karibuni na tumesaidika hatutaki kusema ni njia gani. Najua hii watu ya makamera wanatufuata kila mahali tukisema kitu wanatuanika. Alafu ile watu wenye kutusaidia wanaanza kupiga kona. Hivi barabara zote zilikuwa zimeanza tumepata usaidizi na hivi karibuni makontrakta watarudi kwa site na mtaona kazi ambayo inasonga. Kwa hivyo mwisho kabisa ni kumpongeza gavana Senator Women Rep na hao wajumbe na MCS kwa ile amani na utengamano na umoja katika kaunti ya Embu. Hii kaunti ya Embu ni ya maana sana kwa kwa uongozi wa William Ruto na mimi. Hii ni kaunti ambayo ilitupigia kura mia kwa mia na maendeleo hawezi patikana kukiwa na kelele kwa hivyo nataka kumpongeza gavana na hao viongozi muendelee kuongea sauti lugha moja muongee sauti moja mupendane mufanye kasi pamoja ndio hao watu ya embu wapate maendeleo hata pale meru kumekuwa na matatizo imeamuliwa pale kwa senate nilikuwa pale mbele nimewaita tukaelewana 
kukakuwa amani mwaka moja tena wakasusana tena tukasema wangangane tuone vile itakuwa sasa si imekuwa vile imekuwa pia nitawaita tena hiyo ndio kazi yangu niite gavana niite wabunge niite MCS nijaribu kuwarudisha pamoja kwa sababu Meru County is also very important to administration pale katika kiricho ambaye ni baki ya yetu pia governor deputy walikuwa nazo sana nikawaketisha na MCA pale iko amani maendeleo inaendelea hapa Kiambu governor MCA wabunge walikuwa nazo sana nimewaketisha tumesikizana tumepata amani kwa hivyo mimi nataka viongozi wa embu tafadhali msitake ni muite kuunganisha nyinyi mkuja mambo ya maendeleo peke yake nyinyi wenyewe mjipange mkuwe na amani ndio mkija kwangu tutumie nafasi hiyo kusukuma barabara kusukuma maji kusukuma mambo ya maendeleo si mungetaka na muna hiyo kwa hivyo sisi tumeshukuru sana adwa ya bune tuwa kena muno na nitulio karege miyumuri adwa ito nitumwede ete muno na tuwaka kumunyitirira na fikiri fatha ukitukubalia tutoe mchango wetu diyo tuwache njini mkiendelea diyo na sisi tuende tushikilie uyu mkurinu naona ata anashidwa kukaa uyu alaika rawa raho ta kinyagoi karira gitiwe gani na madha madhire ndetoe na toka mujitirere kwa hivyo mtatukubalia sisi tutoe mchango wetu alafu kutoka hapo twende eh, pande ya runyenges pia tufanya kazi hapo hata hapa bere north and south tutapanga waheshimiwa pia tutembelee watu wetu wa bere saa ile governor alikuwa nataja ile kazi yote tumepeana hapa katika hebu county alisahau pia attorney general justin beden muturi ni mtoto wenu hapa katika hebu na hii serikali ni yenu hata hiyo mumeoba ya balozi tutapanga na rais ndio musikie muko ndani kabisa hata hii ya mchiri ilikuwa makidogo tunangangana vale wewe tulia tu kidogo unajua kizuri haipatikani rais kwa hivyo hiyo mambo maneno inaendelea. Kwa hivyo father tumeshukuru sana. Na nitwake na muno atimia CWA, abulia CMA, tuokane kwa tatu moja tridi na nitulio karege. Mimi nimekuja rais. Mimi mwenyewe nimeletea nyinyi shilingi milioni moja Kiongozi wetu bunge 